രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടൂ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടൂ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ബലി പെരുന്നാൾ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹം കൊയിലാണ്ടി വിയൂരിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം തരിശുപാടത്ത് നൂറുമേനി വിളയിച്ച് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി മാതൃകയായി ധന്വന്തിരി ഡയാലിസിസ് നിധിയിലേക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി സംഘടനകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും സന്ദേശവുമായി നാടെങ്ങും ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിനായി ഈദ്ഗാഹുകളിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തി ദൈവ സമർപ്പണത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കിയാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നമസ്കാരവും നടന്നു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ചും സൗഹൃദം പുതുക്കിയുമാണ് വിശ്വാസികൾ പിരിഞ്ഞത് ഈദ്ഗാഹുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണങ്ങളും നടന്നു ഐക്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശവുമായി വടകര നാരായണ നഗറിൽ നടന്ന സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹ് മാതൃകയായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ ടി ആരിഫ് അലി പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ മതസംഘടനയും ഒത്തുചേർന്ന് വടകരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ്ഗ ചരിത്രമായി വിവിധ സംഘടനകൾ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തിയിരുന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം ഈ തവണ നാരായണ നഗർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തുകയായിരുന്നു വിവിധ മനുഷ്യ സഞ്ചയങ്ങളെയും വിവിധ നാഗരികതകളെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈസലാമിന്റെ പുത്രൻ ഇസഹാഖ് അലൈസലാം ഇസഹാഖ് അലൈസലാമിന്റെ പുത്രനാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട യാക്കൂബ് അലൈസലാം യാക്കൂബ് അലൈസലാമിന്റെ യൂസുഫ് അലൈസലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ആ ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ നിന്നാണ് ജൂത സമൂഹം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേലികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ നാഗരികതയും ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അറബി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിശകലനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഗരികതയുടെയും അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്ലാമുമായി ബന്ധമുള്ള ജനസമൂഹങ്ങളാണ് സി കെ നാണു എം എൽ എ തഹസിൽദാർ ടി ജനിൽകുമാർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ ചന്ദ്രൻ സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി ഐ നാസർ ശശിധരൻ മുള്ളിയേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹിലൂടെ വടകരയുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി പി രഞ്ജിനി പറഞ്ഞു പലയിടങ്ങളിലായി നടത്തിയിരുന്ന ഈദ്ഗാഹ് നഗരസഭ മുൻകൈ എടുത്താണ് ഒരു വേദിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തുല്യരായി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹ് എന്ന 
ഈ ഒരു ആശയത്തോട് വലിയ സഹകരണമാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം മുൻകൈയ്യെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ നല്ല നല്ല നിലയിൽ മുൻകൈയ്യെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ നമസ്കാര സംയുക്ത നമസ്കാരവും നറുക്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കൊല്ലത്തിലുള്ള നാല് നമസ്കാരവും നാല് പേരും നറുക്കിട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ വിജയകരമായി സ ഇങ്ങനെ സഹകരിക്കുകയും ഇതിന് മുൻകൈയ്യെടുത്ത ഇവരോടെല്ലാവരോടും ഇവരുടെ നേതാക്കളോടും ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതാക്കളോടും അതുപോലെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും അങ്ങേയറ്റം നന്ദി നഗരസഭ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ അഭിമാനിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വടകരയിൽ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് വടകരയുടെ ശരിയായ പാരമ്പര്യം ഇത് തന്നെയാണ് എന്നും മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഭാ വിഭാഗീയത അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള ജനമാണ് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വലിയ പ്രബുദ്ധത എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വലിയ ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് വടകരക്കാർ ആ ഒരു ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംയുക്ത ഈദുക ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അഭിന അഭിമാനിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈദാശംസകൾ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഇന്നോളമില്ല ഇതുപോലൊരു ഓണക്കാലം വരവേൽക്കൂ ഈ ഓണത്തിന് ത്രീ ജി ഓണം അറ്റിപ്പൊളി ഓഫേഴ്സിനോടൊപ്പം കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഒരു സാംസങ് എസ് ഫോറും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡ് കോഴിക്കോട് വടകര കണ്ണൂർ ആൻഡ് വയനാട് മനസ്സിൽ ഒരു മാരിവില്ല ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുളിർ തിന്നലായി വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഒരു അപൂർവ ശേഖരം ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫോർണിച്ചർ ക്രോക്കറി നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാം ലെക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ കരിമ്പനപ്പാലം വടകര പതിനാല് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള കൂൾ സിറ്റി ആധുനിക കിച്ചൺ ഉപകരണങ്ങളുടെ പുത്തൻ ശേഖരവുമായി വടകരയിൽ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കുക്കർ പഴയത് കൊണ്ടുവരൂ പുതിയത് കൊണ്ടുപോകൂ മറക്കരുത് ആരോഗ്യം പരമപ്രധാനമാണ് പാചകം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ മാത്രം കൂൾ സിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊയിലാണ്ടി വിയൂരിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു വിയൂർ വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടേക്കറോളം വരുന്ന പാടത്ത് നെൽകൃഷി വിളയിച്ചത് വർഷങ്ങളായി കൃഷിയിറക്കാതെ നശിച്ചുപോവുകയായിരുന്ന പാടം കൃഷിക്കനുയോജ്യമായ രീതിയിലാക്കിയത് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നൂതന രീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത അത്യുൽപാദന ശേഷിയും ഗുണനിലവാരവുമുള്ള ഉമാ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിത്തിറക്കിയാണ് ഇവർ നൂറുമേനി വിളയിച്ചത് ഏകദേശം നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമാകുന്ന വിത്തിനുമാണ് ഉമ കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടെയാണ് നെൽകൃഷി നടത്തിയത് ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്തെ പാടത്ത് വിളയിച്ചെടുത്ത നെല്ല് കൊയ്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ നിവേദ്യങ്ങൾക്കും മറ്റു വഴിപാടുകൾക്കുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക കൊയ്ത്തുത്സവം കൊയിലാണ്ടി തഹസിൽദാർ സജീവ് ദാമോദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൂർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നെല്ല് വിളയിച്ച ഇവരെ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കണം കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനും ഇവർ നന്നാക്കാൻ നന്നാക്കാനും നടക്കുന്നവരാണ് ഈ ഇവരുടെ ഈ മനസ്സ് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അരിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതും വേണ്ടിയിരുന്നു ഏതായാലും ഈ വിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ അഭിനന്ദനവും പറയുന്നു ഇനിയും എല്ലാ വർഷവും ഇതേമാതിരി കൊയ്ത്ത് കൊയ്ത്തുത്സവം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ഇതിലും അധികം നെല്ല് വിളയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹായം വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത കർഷകരെ തഹസിൽദാർ അഭിനന്ദിച്ചു കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ വിയൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശത്തെയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പങ്കാളികളായി കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്നും നല്ല സഹായം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിയൂരിലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ശ്രീ വിയൂർ വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് നടത്തുകയാണ് ഇതുവരെ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരേക്കറോ സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് 
നല്ല വൻവിജയ നാട്ടുകാരുടെയും കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയും അങ്ങനെ വനിതാ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി നടത്തിയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഓഫീസർ അവർ നല്ല സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി നാദാപുരം മേഖലയിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടന്നു പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞും അത്തറും പൂശി കൈകളിൽ മൈലാൻ ചീട്ടും നാദാപുരത്തെ സത്യവിശ്വാസികൾ പെരുന്നാളിന് വരവേറ്റു ആഹ്ലാദിക്കാനും അമൂല്യമായ ആദർശം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച അല്ലാഹുവിന് പ്രത്യേകം സ്തുതി പാടാനും ഇവർ മറന്നില്ല നാദാപുരത്തെ വിവിധ പള്ളികളിൽ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഭാഷണവും നടന്നു കൊയിലാണ്ടി ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ അറുനൂറിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്ത കുടുംബമേള ശ്രദ്ധേയമായി തിരുവങ്ങൂർ കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ വേങ്ങോളി കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഓർമ്മ പുതുക്കാനായി തറവാട്ടുമുറ്റത്ത് ഒത്തുചേർന്നത് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള തറവാട്ടുമുറ്റത്ത് നടന്ന കുടുംബമേള ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിത മതിലിച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബങ്ങളെ ആദരിക്കൽ പരിചയപ്പെടൽ ചർച്ച സിമ്പോസിയം കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു പഴയകാലത്തെ തറവാടിന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലെ രണ്ടു മുറി ഫ്ളാറ്റിലേക്കോ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളിലേക്കോ മാറിയിരിക്കുന്നു തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും വരെ മറന്നു പോകുന്നവർക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇത്തരം കുടുംബമേളകൾ പലരും ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തില് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഫാമിലി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലിയിൽ ഇന്ന് തന്നെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പലരും പല കാര്യങ്ങളാലും എത്തിച്ചേരാൻ എത്തി വീടുപണി കഴിയാറായി ഇനി ഫർണിച്ചർ വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെലക്ഷൻ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഡിസൈൻ ഇതല്ലേ എവിടുന്ന് വലുതും ചെറുതുമായി ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകൾ കയറിറങ്ങി ഫർണിച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചും പിസ്സ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പിസ ഇന്റർനാഷണൽ ഫർണിച്ചർ റിസാക് സെന്റർ കുറ്റാടി റോഡ് നാദാപുരം പിസ ഫർണിച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഇന്റീരിയർ രംഗത്തെ അറേബ്യൻ വസന്തം പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് വടകരയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ മിഴിവറ്റതാക്കുവാൻ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് അഴകാർന്ന അലങ്കാരങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനം സ്വപ്ന സദൃശമാക്കുവാൻ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് വീടഴകിന്റെ സംഗീതം പോലെ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സേവന പാരമ്പര്യവുമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പത്തിലേറെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുമായി പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് എൻ എസ് ബൈപാസ് നട്ട് സ്ട്രീറ്റ് വടകര ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ടു സീറോ വൺ സിക്സ് മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ വൺ നയൻ വൺ സിക്സ് പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഫോർണിഷ് യുവർ ഡ്രീംസ് വിത്ത് പാഷൻ വടകരയിൽ ഫർണിച്ചർ വ്യാപാര രംഗത്ത് വിശ്വസ്തയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദിന്റെ പുത്തൻ കൽവെപ്പ് വടകരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഗ്ലോബൽ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം വടകര ഫരീദയിൽ നിങ്ങൾക്കായി വിദേശ കമ്പനികളുടെ കൗതുകമാർന്ന ഫർണിച്ചറുകളുടെ മായാപ്രപഞ്ചം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈടും നിർമ്മാണ തികവും കാഴ്ചഭംഗിയും ഉപയോഗക്ഷമതയും കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ ചുടർപ്പിച്ച വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപഹാര വസ്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങി വിലയിൽ ഫരീദ ഫണ്ണി പാലസ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് റോഡ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടൂ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടൂ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വൃക്ക രോഗികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രി നടപ്പിലാക്കുന്ന ധന്വന്തിരി ഡയാലിസിസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് വടകര റോട്ടറി ക്ലബ് കാൽ ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി 
ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ടി എസ് ബാലൻ തുക ഡോക്ടർ ജ്യോതികുമാറിന് കൈമാറി വൃക്ക രോഗികൾക്ക് സഹായമേകാൻ വടകരയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും ഒത്തുചേർന്നാണ് ധന്വന്തിരി ഡയാലിസിസ് നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന സ്വരൂപിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ടി എ നാസർ പി കരുണാകരൻ കെ ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ കെ എം അബ്ദുള്ള പി സി ബൽറാം ജയപ്രകാശ് എം സത്യൻ വാസുദേവൻ കെ ഹാഷിം ഡോക്ടർ ജ്യോതികുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരു അവസ്ഥ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ നെഞ്ചേറ്റി എന്ന എൻ്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഒരു ധനസഹായം ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് തീരരുത് ഈ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയാലിസ് കേന്ദ്രം മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഡയാലിസിസിന് കേന്ദ്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു റിസേർച്ച് സെൻ്റർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വടകരയും ചെട്ടിപ്പേറ്റി ഇത്രയും കൂടുതൽ അറിയുന്നതിലുള്ള വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സമഗ്രമായ പഠനം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ശ്രീ ഡോക്ടർ ബാല ടി എസ് ടി എസ് ബി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ക്രോണിക് ക്ലിനിക് രോഗികൾ മുഴുവൻ അധികം പേര് ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം പേരും പ്രമേഹ രോഗ ബാധിതരാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അവബോധം എങ്ങനെ അത് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ വരാനന്തരിക്കാനുള്ള എക്സസൈസിനെ പറ്റിയും ഭക്ഷണ രീതിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഈ വളണ്ടിയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി സെൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ ഇതൊക്കെ ഈ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി കൊയിലാണ്ടി മേഖലയിൽ വിശ്വാസികൾ ബലിപെരുന്നാളിനെ വരവേറ്റു വിവിധ പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടന്നു സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു ഇർഷിദ് മുസ്ലിം ഇൻ സംഘവും ഇസ്ലാഹി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈദ്ഗാഹ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നമസ്കാരത്തിന് അബ്ദുൾ സമദ് നരക്കോട് നേതൃത്വം നൽകി പയ്യോളി പഞ്ചായത്തിലെ കീഴൂർ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹിൽ തമീം മുയ്പോത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രസിദ്ധമായ തച്ചോളി മാണിക്കോത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതുക്കിപ്പണിത ആൾത്തറ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ആൾത്തറ പറമ്പത്ത് ശങ്കരക്കുറിപ്പിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ബന്ധുക്കളാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്ക് തച്ചോളി തറവാടിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കോഴിക്കല്ലുമൂടിൽ ചടങ്ങിന് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചിരുന്ന പറമ്പത്ത് ശങ്കരക്കുറിപ്പിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ആൾത്തറ പുതുക്കിപ്പണിതത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പറമ്പത്ത് ബാലക്കുറുപ്പ് ആൾത്തറ സമർപ്പിച്ചു എൻ എസ് എസ് വടകര താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ അടിയോടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചുള്ളിയിൽ ചന്ദ്രൻ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ശ്യാമൾ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് പഴയ ആൽത്തറ ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്നത് ഈ തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട അവര് ശ്രീ ബാലക്കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പറമ്പത്ത് ബാലക്കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് അവരുടെ അമ്മാമൻ ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മാസ്റ്ററുടെ പാവന സ്മരണക്കായിട്ട് ബാലക്കുറുപ്പിന്റെ ഏട്ടൻ ശ്രീ ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മാസ്റ്റർ അവരുടെ പാവന സ്മരണക്കായിട്ട് ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ ആൽത്തറ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ ഉത്സവം എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യവും നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതേമാതിരി ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീർണാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാള് അതേമാതിരി രണ്ട് മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് അതെല്ലാം നന്നാക്കാനും അതിനൊക്കെ ഒരു പന്തലി സമർപ്പിക്കാനും അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഗാലറി ഒരു ചെറിയൊരു ഹാള് 
ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നാട്ടുകാരുടെയും ഈ തറവാട്ടിലുള്ളവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുതിരുന്നത് മുത്തപ്പൻ പാങ്കുറ്റിമലയിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് നേർച്ച വെള്ളാട്ട് നടക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ബലി പെരുന്നാൾ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹം കൊയിലാണ്ടി വിയൂരിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം തരിശുപാടത്ത് നൂറുമേനി വിളയിച്ച് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി മാതൃകയായി ധന്വന്തിരി ഡയാലിസിസ് നിധിയിലേക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി സംഘടനകൾ നമസ്കാരം